Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чали и в этом видео я хочу Вам рассказать о своем продукте Alembic Hair Groom Plugin для Unreal Engine 4.26.2. Это видео инструкция, которая включает обзор этого продукта, а также информацию о том, как использовать эти волосы, как переносить их на MetaHuman или любых других персонажей, как редактировать и так далее. Также я расскажу, что входит в этот продукт и что Вы получаете после покупки. Данное видео выходит благодаря компании Point, которая является официальным дистрибьютором компании Autodesk в России по направлению Media and Entertainment. Все уроки, которые я выпускаю на канале, создаются на лицензионном софте. Также отдельная благодарность компании Fair. Итак, начнем с того, что входит в этот продукт. Буквально недавно я обновил этот ассет до версии 2021.1.2. И именно ее я рекомендую скачивать. Сюда входит архив с проектом для Maya, архив с проектом для Unreal Engine и серия Олембиков. Как только Вы распакуете архив для Unreal Engine, то увидите такое содержимое. И давайте откроем этот проект и поговорим о нем. Итак, это оптимизированная сцена без высоких настроек для визуального отображения. На моей 2080 Ti она выдает достаточно хороший FPS. Даже при приближении к этим волосам. Как я этого достиг? Просто в Groom загрузил более оптимизированные волосы вместо тех, которые я использовал для рендера. Это 70 тысяч волосков с 50 CV для одного гида. То есть, если Вы сейчас зайдете в папку Hair Content, то Вы увидите такое количество олембиков. И в данном случае я использовал этот. Если его открыть, то Вы увидите, что количество волос равно 70 337. Ну а как узнать количество CV точек, я уже рассказывал в других уроках. Если Вы поделите это число на количество волос, то получите как раз значение равное 50. Естественно, при желании Вы можете использовать еще более оптимизированные Alembic, которые я подготовил. В папке Alembic Вы можете найти базовые файлы, которые могут пригодиться. Это 93 тысячи волосков, 70 тысяч волосков, 34 тысячи волосков и 11 тысяч волосков и 37 точек. То есть любой из них Вы можете загрузить в Groom и посмотреть, как они выглядят. Например, 11 тысяч волосков выглядят таким образом. Это очень оптимизированный файл, когда уже дальше будет выглядеть только хуже. Для такого количества я рекомендую увеличивать значение Hair Width. Например, до 0.1. Естественно, волосы уже будут выглядеть хуже, чем на рендере с 120 тысячами. Но опять же, если у Вас стилизованный персонаж, то такой вариант может Вам подойти. Кстати, сразу же рекомендую обратить внимание на FPS с таким количеством. И это все без создания LOD оптимизации. Повторюсь, что я не готовлю проекты под игры. То есть здесь нет лодов, здесь нет лодов с Hair Planes. То есть Low Poly Geometry с текстурой. Это все я делаю для рендера под синематики. Так как я выполняю заказы на прически для них, то и готовлю волосы под такие задачи. Потому что у меня есть опыт в этом. Также в Alembic'ах Вы можете увидеть файл Hair Full 120 тысяч с разным количеством CV. И как раз 70 CV точек это то самое качество волос, которое я использовал на рендере. То есть, если сейчас я перетяну этот файл на Groom Asset, после этого, естественно, настрою толщину волосков, которую я использовал на рендере, то Вы увидите ту самую прическу, которую я показывал там. Да, у нее FPS чуть-чуть ниже, чем у оптимизированных вариантов. Но, как я знаю, в синематиках 30 FPS, да даже 15 FPS, это не проблема. Учитывая, что студии используют 390 для рендера. А я Вам демонстрирую работу этой сцены на 2080 Ti. Но если Вас не устраивает данный FPS, то Вы можете использовать любой из олимпиков, которые я подготовил. Или сделать свой, используя мою сцену для Maya. Например, даже 120 тысяч волосков и 30 CV точек выдают отличный FPS на 2080 Ti. Естественно, когда в прическе используется 30 CV точек, то присутствует ребристость при приближении. Но при этом качество общей формы сильно не страдает. А FPS намного больше. Лично я не люблю эту ребристость, поэтому для своего рендера использовал максимально возможное количество CV, которое потянет моя видеокарта. Epic Games рекомендует 50 CV точек для большинства задач. Теперь давайте поговорим о том, что включает этот проект. За Олембики я уже сказал, но это еще не все. В папке Hair Content Вы найдете шейдер для волос. Если открыть Main Hair Ins, то Вы увидите такие параметры. Если откроете Main Master Hair, то увидите такой список нот. С этим материалом мне помог Леонард Фрисей, который занимается разработкой Unescape для Unreal Engine в нашей команде. Ссылку на проект я оставил в закрепленном комментарии. Я попросил взять его лучшее с материала Ника Рутлинха, который мы с Вами дорабатывали в предыдущих уроках, а также примеры Epic Games и сделать один материал для рендера под синематики. Сейчас я расскажу, что Вы сможете делать с помощью этого шейдера. 
Во-первых, вы можете использовать опцию Apply Hair Dye, которая позволяет окрашивать корни или кончики отдельно. Как только вы ее включите, появятся дополнительные параметры. Use Root Dye используется для изменения цвета корней, а Tip Dye — кончиков. Давайте включим Root Dye и попробуем настроить цвет для корней. Как только вы ее включите, ничего не изменится. Чтобы эта опция работала, нужно загрузить белую текстуру в слот Paint Mask или нарисовать маску для областей, на которых вы хотите использовать эту опцию. Далее с помощью параметров Dye High и Dye Percentage настраиваем уровень заливки. После чего изменяем сам цвет корней с помощью параметра Root Dye Color. В итоге полученный цвет смешается с меланином. Также, если вы хотите окрасить кончики, включаем опцию Use Tip Dye. Таким образом, вы сможете выбрать цвет для них. И с помощью Dye Hair и Dye Percentage можете настраивать уровень смешивания между этими цветами. Если же вы не хотите окрашивать корни, то просто выключаем Use Root Dye. Ну или выключаем все опции и настраиваем только меланин с помощью данного параметра. Еще мне очень нравится параметр White Amount, с помощью которого можно настроить процент седых волос. В принципе, тут много полезных параметров, которые помогут сделать рендер ваших волос более реалистичными. Также в этом шейдере вы можете включить Albedo и загрузить нарисованную маску для изменения цвета в определенном месте. То есть это еще один вариант покраски волос. Корни учитывают цвет почвы рядом с ними и применяют его ко всему пучку или отдельному волоску. Чтобы включить работу такой маски, вам нужно настроить Albedo Blend и загрузить текстуру в слот Albedo. Сейчас на примере разных цветов, которые я нарисую на скальпе, продемонстрирую вам работу этого параметра. Для того, чтобы получить доступ к скальпу, качаем проект для Maya. Далее открываем Maya и указываем путь к этому проекту. После этого открываем сцену. В итоге у вас откроется такая сцена. О ней мы еще поговорим. А сейчас давайте экспортируем скальп и нарисуем маску. Выбираем этот объект, переходим в слои и включаем его отображение. Далее экспортируем в OBG формат. Покраску и скальпа я буду показывать в 3D код. Для того, чтобы начать ее, выбираем режим Paint TV Muppet Mesh. Далее с помощью данной иконки импортируем скальп. В появившемся окне делаем такие настройки и нажимаем ОК. С помощью инструмента Fill заливаем любым цветом весь скальп. Также в любом месте добавляем еще несколько цветов. После чего с помощью меню Textures Export Color Albedo Map экспортируем маску. Затем возвращаемся в Unreal Engine и загружаем ее в слот Albedo. Таким образом, видим, что волосы окрасились в те цвета, которые мы рисовали в 3D Code. Еще раз объясняю, как это работает. А представьте, что у вас есть конкретная точка, из которой растет пучок волос. И если в этой области есть определенный цвет, например, желтый или розовый или какой-то другой, то этот пучок будет окрашен в этот цвет. Таким образом, вы можете делать милирование или какое-нибудь другое интересное окрашивание. Также я хочу рассказать о настройке Albedo Blend, которая позволяет смешивать Albedo с меланин. Значение этого параметра зависит от вашей задачи, будь то реалистичные или стилизованные волосы.
Теперь давайте поговорим о том, как покрасить какой-нибудь отдельный пучок выделенных волос в какой-нибудь цвет Warnatrix и перенести это в Unreal с помощью еще одного параметра, который добавил Leo. Для этой задачи мы будем использовать Use Vertex. Итак, если вы откроете сцену в Maya, то увидите этот Warnatrix объект. Это та самая прическа, которую вы видели на рендере. Открыв настройки Arnatrix, вы можете зайти в Backit Hair и посмотреть, какой процент волос отображается во viewport в данный момент. Если ввести единицу, то вы увидите 100%. Сразу же говорю, что с этим значением будьте аккуратны, так как 100% отображение волос во viewport требует мощную видеокарту. Чтобы начать работу с какой-нибудь частью и при этом видеть 100%, в Arnatrix придумали инструмент Isolation. С помощью кнопки Hide вы можете изолировать необходимую часть волос, а остальное скрыть. Удерживая Ctrl, можно скрыть те части, которые не скрылись. Далее переходим в модификатор, который я назвал For Editing. В Interpolation выставляем такие настройки. Затем выбираем данный инструмент, название канала пишем таким образом. Выбираем цвет, которым хотим покрасить волосы и красим. После этого возвращаемся в Bake It Higher и делаем Unhide. Затем выбираем любую другую часть и проделаем с ней те же самые манипуляции. То есть красим нужный цвет. Если вы хотите работать только с выделенной части, активируем инструмент Effect Selected Only. После чего снова делаем Unhide. Таким образом, вы можете красить любой из выделенных пучков в нужный цвет, при этом в любом месте. Теперь давайте экспортируем эти волосы, но перед этим немного их оптимизируем. Например, для оптимизации вы можете поставить 70% волос и изменить количество CV точек на 1 гид в модификаторе CV Count. Например, пускай будет это 30 точек. Да, сглаживание изгибов будет не таким плавным, но эта прическа будет отлично работать во viewport. Далее включаем эти две группы для экспорта, выбираем самый верхний объект, переходим в меню файл, Export Selection, Arnatrix Alembic. Так как мы не использовали 100% отображение волос, то выключаем опцию Use Render Version и нажимаем Export Selection и экспортируем Alembic. Возвращаемся в Unreal Engine и импортируем этот Alembic с такими настройками. Используйте их всегда, даже если вы импортируете этот Alembic в вашу сцену. Это основное правило для Arnatrix волос. Импортированный Alembic перетягиваем в Groom Asset. Теперь, если включить Vertex Blend на 100%, вы увидите те цвета, которые рисовали в Maya. Если же мы хотим, чтобы при этом был виден меланин, то уменьшаем значение Vertex Blend. Также вы можете смешать это все с альбедо текстурой, которую рисовали ранее. Таким образом, у вас будут покрашенные волосы, физически корректный меланин и Vertex Paint. В итоге, мы с вами разобрались, какие возможности дает данный шейдер. И теперь вам, конечно же, будет интересно, как перенести эти волосы на MetaHuman персонажа. Также я думаю, что вам будет интересен мой рассказ о редактировании данной прически в Maya. Для начала давайте поговорим о том, как я делал эти алембики. То есть, если вдруг у вас возникнет желание сделать свой оптимизированный алембик из этих волос, вы будете знать, как это сделать в проекте для Maya. Итак, теперь мы наконец-то дошли до разговора о Maya проекте. Как только вы его откроете, вы уже увидите знакомый вам манекен и волосы. Об оптимизации Backit Hair и количества волос вы уже знаете. 100% это 120 тысяч волосков, которые я рендерил и показывал в превью этого проекта. То есть на всех рендерах, которые вы видели, это 120 тысяч волосков и 70 CV точек. Но если вы хотите получить, например, 30% от этого количества, то вводим значение равное 0,3. После оптимизации количества волос, вы можете приступить к редактированию прически. Например, вы хотите расчесать какие-нибудь прятки. Для этого я добавил модификатор Edit Guides, который переименовал For Editing. Перед редактированием, именно в мае, я рекомендую использовать функцию Hide вкладке Isolation модификатора Hair from Guides. То есть, изолировать какую-то отдельную часть, а затем переходить в Editing. Почему так? 
Потому что в мае пока недостаточно хорошая производительность с большим количеством волос в Edit Guides. В 3ds Max с этим все окей. Если вам интересно, пишите в комментариях и я подготовлю эту сцену под него. И еще до Edit Guides я добавил модификатор Clamp Group, с помощью которого получил отдельную группу для каждого клампа. Это удобно для выделения. Итак, давайте я вам покажу, как редактировать прическу. Как я и сказал, сначала заходим в Backit Hair и изолируем нужную часть с помощью Hide. Если задели лишние части во время выделения, то просто скрываем их, удерживая Ctrl. В итоге у нас есть такой пучок. Переходим в Editing. Теперь, чтобы, например, выделить желтый пучок, выбираем Select by Group и кликаем на него. Таким образом, он будет выделен и для него назначена 19 группа. Далее, например, я не хочу весь его расчесывать, а лишь какую-то часть. Для этого отключаем выделение по группам и с помощью удержания Ctrl снимаем выделение с нужной части. После этого, для того, чтобы ее расчесать, выбираем этот инструмент, делаем такие настройки и приступаем к редактированию. Чтобы все изменения касались только выделенной части и не переносились на рядом стоящие, не забываем в Interpolation делать такие настройки. Если же вы привыкли редактировать прическу более старым методом с помощью гидов, то в Ornatrix есть инструмент Filter, с помощью которого можно получить произвольное количество гидов из этой прически и заригить ее. Сейчас я покажу, как это сделать. Итак, возвращаемся в Backit Hair и делаем Unhide All. Далее выделяем самый верхний модификатор и делаем дубликат с помощью меню Edit Duplicate Special. В появившемся окне настраиваем все таким образом и кликаем на кнопку Duplicate Special. Благодаря этому вы получите точную копию этого объекта. Далее удаляем все модификаторы до Backit Hair. Для удобства восприятия назначаем ChangeWiz с любыми настройками и применяем модификатор Filter Strands. С помощью Fraction вы можете получить произвольное количество гидов из этой прически. Естественно, сейчас я показываю это быстро, а в идеальной ситуации лучше назначать группы на каждую часть волос и для каждой группы создавать отдельное количество гидов, которое необходимо. Если интересно и что-то непонятно, напишите об этом в комментарии, я запишу отдельное видео по этой теме. А сейчас я покажу, как полученное количество волосков с помощью фильтра превратить в гиды. Для этого после модификатора фильтр назначаем модификатор Guides from Hair и после него Edit Guides. В итоге вы получите гиды, с помощью которых можно заригить прическу. И теперь вопрос, как это сделать? Выбираем объект с волосами, после Bake It Hair назначаем модификатор Adopt External Guides. И с помощью Assign Control Guides выбираем полученные гиды. Значение параметра Control Point ставим на 100%. И теперь, если выбрать объект с гидами, выбрать несколько их и начать редактировать, то волосы будут реагировать на эти изменения. Если вам так удобнее, то можете работать с гидами, но лично мне удобнее редактировать волосы, используя новый Workflow. Естественно, в каких-то местах волосы не будут реагировать на изменения в гидах. И именно поэтому я рекомендовал в самом начале создавать группы для отдельного пучка. Но как я и сказал, эта тема требует отдельного подробного видео. Поэтому это все, что я хотел показать конкретно по этой теме. А теперь поговорим о том, как же перенести эту прическу на MetaHuman. Опять же, я не буду показывать подробный процесс переноса, так как для этого требуется очень много времени, но об основных моментах обязательно расскажу. Перенос прически я буду показывать на примере MetaHuman Vivian. Вы же можете выбирать любого персонажа или создать своего. Workflow для переноса волос одинаковый, поэтому выбор персонажа никак не влияет на него. Итак, после того, как вы сделаете экспорт из Bridge, в мае у вас появится такая модель с ригом и блендшейпами. Для переноса прически нам это все не нужно. Достаточно выбрать голову и туловище, вытащить их из группы с помощью средней кнопки мыши. Далее удалить историю этих моделей и сделать фриз Andreza Transformation. После этого экспортировать в общ формат и импортировать в сцену с прической. 
Далее задача состоит в том, чтобы сделать Blend Shape скальпа с прической на голову новой модели. То есть сначала вам нужно сделать копию головы и отделить скальп. У меня получился такой результат. Далее вам нужно экспортировать новый скальп и старый в ZBrush. Внутри него в первую очередь импортируем старый скальп, а затем новый, чтобы у вас был такой порядок слоев. Затем запускаем ZFrap и расставляем точки. После чего с помощью Wrapping делаем Wrap скальпа. Далее экспортируем полученный результат и загружаем в Maya. Затем выделяем этот новый скальп, после чего старый, который был с волосами. Заходим в меню Deform и настраиваем Blend Shape. Теперь если зайти в анимацию и в меню Windows, Animation Editors, выбрать Shape Editor, у вас откроется окно, в котором с помощью данного слайдера можно сделать Blend Shape старого скальпа с волосами на новую форму. Далее нам нужно включить отображение волос, в Bakit Hair выбрать Attach Roots, включить 100% и переместить слайдер в значение равной единицы. Мы увидим, что волосы перенеслись на голову. Да, есть моменты, которые нужно править и вы уже знаете, как это делать. Я сейчас не буду показывать подробное редактирование этой прически. Единственное, что я хочу показать, это назначение модификатора Push Away from Surface. Затем выключаем Collide with Distribution Mesh и в Collision Meshes нужно добавить голову и туловище. Таким образом, Arnatrix вытолкнет все влезшие волосы и все, что вам остается, это отредактировать прическу теми способами, которые я показывал в начале. То есть нажимаем правой кнопкой мыши и выбираем Collapse Up to Hair, чтобы запечь все действия. Затем в Back It Hair нажимаем Attach Roots, включаем 100% отображение волос. После этого назначаем Edit Guides. С помощью Hide в Back It Guides изолируем ту часть, с которой хотим поработать и приступаем к редактированию. В общем, я думаю, вы поняли весь процесс. Я не буду сейчас заниматься редактированием и покажу вам следующий этап без него. То есть, когда вы уже довольны результатом и все отредактировали, После Edit Guides назначаем модификатор Detail, чтобы настроить количество CV точек для одного гида. Я думаю, что для примера будет достаточно 30. После чего включаем два этих модификатора и экспортируем прическу в Arnatrix Alembic. Активируем Use Render Version, если в настройках Baked Hair стоит 100%. Если же вы хотите оптимизировать до 70%, то выключаем эту опцию и экспортируем данную прическу. Далее с помощью Quixel Bridge импортируем MetaHuman Vivian в Unreal Engine. То есть открываем мой проект, включаем Megascans плагин и импортируем модель. Включаем все предложенные опции. Для этого нажимаем на кнопку Enable Missing. После чего Unreal предложит вам перезагрузку. Делаем ее и снова запускаем проект. Далее перетягиваем объект BP Vivian в сцену и в Hair загружаем экспортированный Alembic. В итоге вы увидите новую прическу. Но она будет обрезана. А для того, чтобы исправить этот момент, открываем Asset BP Vivian и настраиваем Hair Clip Length. По умолчанию он равен 25, но нам нужно больше, так как у нас более длинные волосы. В данном случае это значение равно 95. Сохраняем Asset и смотрим, что получается. Единственный момент, в котором я еще не разобрался, это как убрать пересечение волос с одеждой. Этот вопрос я буду решать с Epic Games. И когда у меня будет ответ, расскажу о нем в отдельном видео. Как раз думаю, к тому моменту я полностью адаптирую эту прическу под данного персонажа. Также, если вы перетянете материал, который я подготовил, у вас будет такой же оттенок, как на моем рендере. За материал я уже рассказывал в начале видео. После этого вам также нужно будет настроить Bind. Для этого выбираем Create Binding. Target и Source Skeletal Mesh выбираем Vivian Face Mesh. Сохраняем этот ассет и его перетягиваем в Bind Asset. Затем в настройках Alembic включаем физику. 
Далее, чтобы волосы начали работать, вам нужно подвигать персонажа. После этого уже экспериментируем с настройками физики. Например, в данном случае, чтобы прическа сохранила свою форму, нужно поиграть с значением параметра Band Stiffness. Кстати, все настройки для физики волос можно подсмотреть в проекте MetaHuman, поэтому я не буду о них сейчас рассказывать. Я надеюсь, что вы понимаете, что это просто тест для демонстрации того, что меня просили показать покупатели. Ведь я не готовил эту модель специально под MetaHuman, а целью этого проекта было просто ассет для интерьеров или экстерьеров. Следующий этап, которым я хочу заняться, это разобраться с тем, как подготовить эти волосы для коллизии с рубашкой и решить другие моменты. Так что займусь подготовкой полноценного сета, готового к применению с любым персонажем из MetaHuman. И уже тогда подготовлю отдельное видео по этой теме. Сначала нужно решить очень много вопросов с Epic Games. Ну и естественно нормально расчесать волосы и адаптировать под эту голову. Это все, что я хотел показать в этом видеообзоре и инструкции. Благодарю за просмотр и желаю хорошего настроения.